السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم بیک امجد صدیق ہیئر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انفلورسنس اینڈ ایڈ اسٹائپس اس سے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے اینجس پام کے لائف سائیکل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اب اینجس پام جو ہے یہ فلورنگ پلانٹس ہوتے ہیں یہ فلور پروڈیوس کرتے ہیں اب اس کے فلاورس کے ارینجمنٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ فلاور جو ہوتے ہیں اس کے ٹائپس کیا ہے کون کون سے ٹائپس ہے یہ کس فارم میں پائے جاتے ہیں گروپ فارم میں پائے جاتے ہیں سنگل پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مختلف قسم کے پلانٹس کو کالجز میں یونیورسٹیز میں آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا بعض پلانٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس پر سنگل فلاور ہوتا ہے بعض پلانٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں پر کلسٹر آف فلاورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض میں مین ایکسس کنٹینیوسلی گروتھ شو کرتا ہے بعض میں مین ایکسس شارٹ ہوتا ہے بعض میں فلیٹڈ ہوتا ہے تو مختلف قسم کے فلورس ارینجمنٹ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں انفلورسنس تو سب سے پہلے انفلورسنس ہوتا کیا ہے انفلورسنس اٹ می بی ڈیفائن ایز دی کلسٹر آف فلورس آن اے کامن ایکسس از کارڈ انفلورسنس یا دی گروپ آف فلور کلسٹر می گروپ گروپ آف فلورس آن ون کامن ایکسس اور آن ون کامن فلورل ایکسس از کارڈ انفلورسنس آر آن اے پیڈنکل کیونکہ دی اسٹاک آف دی انفلورسنس از کارڈ پیڈنکل جس اسٹاک پر جس فلورل ایکسس پر فلورز جو ہوتے ہیں ارینج ہوئے ہوتے ہیں اس کو پیڈنکل کہا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پریویس لیکچرس میں بتایا تھا کہ لیف کے اسٹاک کو پیٹیول کہا جاتا ہے فلور کے اسٹاک کو پیڈیسل کہا جاتا ہے تو اسی طرح انفلورسنس کے اسٹاک کو پیڈنکل کہا جاتا ہے پی ای ڈی یو این سی ایل ای پیڈنکل تو دیکھیے فار ایگزامپل کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ پاس ایک پلانٹ کا ایک برانچ ہے اس سے اس طرح کا ایک فلورل ایکسس ارائز ہوا ہوتا ہے اور اس پر اسی فلورل ایکسس پر مینی فلاورز ہوتے ہیں لائک دس فار ایگزامپل یہ فلاور ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے اس طریقے سے پانچواں ہے تو اس طرح جب ایک ایکسس پر ایک فلورل ایکسس پر ایک کامن ایکسس پر کلسٹرز یا گروپ آف فلاورز ہو مینی فلاورز ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انفلورسنس کہتے ہیں اور اسی ایکسس کو فلورل ایکسس بھی کہا جاتا ہے اور ایٹ از آلسو کارڈ پیڈنکل ایٹ از آلسو کارڈ پیڈنکل دا اسٹاک آف انفلورسنس از کارڈ پیڈنکل اس کو کہا جاتا ہے جس پر یہ فلور جو ہے یہ ارینج ہے تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے آپ لوگوں نے ابزرو کیا ہوگا کہ ایک فلورل ایکسس پر سنگل فلور ہوتا ہے سم ٹائم آپ لوگوں نے ابزرو کیا ہوگا کہ سنگل فلور جو ہوتا ہے یہ ایک ایکسس پر پایا جاتا ہے اس طرح کے روز میں روزہ انڈے کا اس میں آپ لوگوں نے ابزرو کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس فلاور کا ایکسس ہے اس پر اس طرح کا ایک برانچ پر ایک سنگل فلاور ٹپ پر ہوتا ہے ایسی قسم کے فلاور کو پھر ہم کہتے ہیں سالیٹری فلاور ڈسکارڈ سالیٹری فلاورز آر دوز فلاورز وچ بار اونلی سنگل آر این ایس آر آن وچ ایکسس بار سنگل فلاور جو کوائٹ کنسپیکوس ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس فلاورس کا اس انفلورسنس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا جو مین فائدہ ہے کہ چونکہ اس کے خوبصورت پیٹرز ہوتے ہیں برائٹ کلر کے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ مختلف قسم کے اینسٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ پولینیشن میں فرٹیلائزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ اپنے ریس کو کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی جنریشن کو مینٹین رکھتے ہیں سو دس انفلورس بیسیکلی انشورس پولینیشن What is mean by pollination? The transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of the carpal is called pollination. And then followed by the fertilization. Because male gimnets which is sperm hota hai, wo female gimnet ek ko fertilize kar jata hai, ya fertilize kar deta hai, is a result aapke paas fertilization ho jata hai. Jab aapko aapke paas 
एक फ्लावर है या कोई भी प्लांट है उसमें एक फ्लावर में मौजूद जो ओरी ओरी के अंदर ओयूल में जो अंडा होता है जब स्पम उसी अंडे को फर्टिलाइज कर देता है तो वो ओयूल आपके पास सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओरी ऑटोमेटिकली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है इससे जो प्रीवियस लेक्चर है लाइफ साइकिल ऑफ एंजो स्पम और फ्लावरिंग प्लांट में हम इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं अगर आप उस अक्षर की तरफ आप चले जाएं तो फिर आपको समझ आ जाएगा फिर आप इसी लेक्चर को आप स्टार्ट कर लें और इस तरीके से ये अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेंटेन करते हैं जितनी भी स्पेशी है जितनी भी प्लांट्स है इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखते हैं अपनी जनरेशन को अभी जो आपके पास इन्फ्लोरस है इसके मेन दो टाइप्स हैं एक को हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरस और दूसरा है सयामोज इन्फ्लोरस रेसिमोज इन्फ्लोरस क्या होता है इसमें एन डिफिनेट ग्रोथ होती है एन डिफिनेट और जो आपके पास सयामोज इन्फ्लोरस है इसमें डिफिनेट ग्रोथ होती है मतलब ग्रोथ इसकी शॉर्ट होती है और इसकी क्या होती है लॉन्ग होती है अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से में ऐसी मोज में लॉन्ग होती है या शॉर्ट होती है या फिर सयामोज में शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है तो मैं आपको सिंपल एक ट्रैक बता रहा हूँ रेसिमोस का जो वर्ड है ये थोड़ा बड़ा है स्पेलिंग में जो जितनी भी आपको ये अल्फाबेट नजर आ रही है थोड़ा सा ये बड़ा है रेसिमोस सयामोस से तो सयामोस छोटा लफज है और ये बड़ा है तो जब बड़ा है तो उसमें ग्रोथ भी बड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एनडिफिनेट कंटिन्यूसली ये ग्रोथ शो करता है तो असैमोस शॉर्ट लफज है जिसमें डेफिनेट ग्रोथ मीन्स एक प्रॉपर एक हास या शॉर्ट ग्रोथ ग्रोथ होती है इसमें तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं एक ट्रैक के तौर पर कि रेसिमोज वो इन्फ्लोरस होता है जिसमें मेन एक्सेस एनडिफिनेटली ग्रोथ शो करता है लॉन्ग होता है और जो आपके पास सयामोज है इसमें मेन एक्सेस जो होता है वो डेफिनेट ग्रोथ शो करती है शॉर्ट ग्रोथ जो होती है शो करती है तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा अब आपके पास जो रेसिमोज एंड फोरस है इसके डिफिनेशन क्या है हाउ विल डिफाइन रेसिमोज एंड फ्लोरस सो द टाइप ऑफ इनफ्लोरस इन विच द मेन एक्सेस कंटिन्यूसली ग्रोस मेन एक्सेस कंटिन्यूसली ग्रोस मीन्स एंड डेफिनेटली ग्रोस एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स लेटरली अंडल लास्ट फ्लावर इज फॉर्म एट अ स्टेप फॉर एग्जाम्पल देखें ये आपके पास एक फ्लावर है सो दिस इज द मेन एक्सेस मेन एक्सेस ग्रोस कंटिन्यूसली द मेन एक्सेस ग्रोस कंटिन्यूसली और एंड डेफिनेटली एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स लेटरली देखें प्रोड्यूस फ्लावर लेटरली दिस फ्लावर नंबर फर्स्ट फ्लावर नंबर टू फ्लावर नंबर थ्री फ्लावर नंबर फोर अब ये सारे लेटरल फ्लावर है कि नहीं है साइड से मेन एक्सेस लेटरल साइड पर ये देखिए पेडिसलेट फ्लावर जो आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोड्यूस होते हैं इसके बाद फिर डिफिनेशन में क्या कहते हैं Until last flower is formed in a stick. आहिर में जो होता है टेप पर जो होता है फ्लावर पैदा हो जाता है और इसको आप नाम दे सकते हैं फ्लावर नंबर फाइव ठीक है या वैसे भी आप एक फ्लावर यहाँ पर पैदा हो जाता है सो सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरस इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरस ये बरसी का वगैरह प्लांट आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या होता है मेन एक्सेस बड़ा होता है और साइड से फ्लावर जो होते हैं राइज हुए होते हैं अब ये तो आपके पास मेन एक्सेस को कहते हैं पिडंकल स्कॉल्ड पिडंकल स्टॉक ऑफ एनफ्लोर इज कॉल्ड पिडंकल अब ये ये स्टॉक जो फ्लोर का जो स्टॉक है स्कॉल्ड पेडिसल स्कॉल्ड पेडिसल सो द स्टॉक ऑफ एनफ्लोर इज कॉल्ड द फ्लोर एसिड इज कॉल्ड पिडंकल वाइल द स्टॉक ऑफ फ्लोर इज कॉल्ड फेडिसल इस तरह द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल अब देखिए इस फ्लोर में अगर आप देखें तो इसमें जो आपको ये बेस पर जो फ्लोर आपको नजर आ रहे हैं ये लार्ज है 
ठीक है और जो टॉप पर ये फ्लावर है या ये फ्लावर जो है आपको ये यंगर फ्लावर है क्योंकि ये पहले बने हैं लेटर फ्लावर क्या है ये पहले बने हैं दिस इज दस्ट दिस इज दस्ट फ्लावर जो बेस पर जो फ्लावर है इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट फ्लावर है और जो टॉप पर है ये फ्लावर जो है लेटर ये आपके पास यंगेस्ट है क्योंकि ये सबसे आहार में बना है सो दिस वन इज दंगेस्ट फ्लावर जिसमें बेस पर पहले फ्लोर बनते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोर और टॉप पर सबसे आहर में बनता है तो डेफिनेटली वो यंगेस्ट फ्लोर है या ये भी लेटर क्या ये यंगेस्ट फ्लोर है ठीक है तो ऐसे किस्म के इन फ्लोरस को कहा जाता है एक्रोपेटल जिस कार्ड एक्रोपेटल इन फ्लोरस एक्रो एक्रोपेटल फ्लोरसिप क्या होता है जिसमें बेस पर ओल्डेस्ट टॉप पर लेटेस्ट फ्लावर होते हैं और ये जो फिनमिना है ये रिसिमोज इन फ्लोरसिप में पाया जाता है अच्छा फिर हम इसके फिर रिसिमोज इन फ्लोरसिप की अपने लिए अपने ट्राइब्स है रिसीम है इसमें केटकिन है इसमें पेनिकल है ठीक है और इसमें जो होता है किपेचुलम होता है कोरियम है इसमें अम्बल है अम्बल ऑफ अम्बल कम्पाउंड इसके डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में हम इन पार्ट टू में इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे लेकिन अभी हम इन्फ्लोरेंस का जो दूसरा मेन टाइप है सैमोज इन्फ्लोरेंस उसकी तरफ हम आते हैं जिसमें डेफिनेट ग्रोथ होती है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन विच द मेन एक्सेस सून एंड इन ए फ्लावर मेन एक्सेस एंड फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास है मेन एक्सेस मेन एक्सेस एंड इन ए फ्लावर दिस इज फ्लावर नंबर फर्स्ट एंड प्रोड्यूस फ्लावर लेटरली अब लेटरली जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं देखिए यहां से फ्लावर नंबर फर्स्ट दिस फ्लावर नंबर टू दिस फ्लावर नंबर थ्री दिस फ्लावर नंबर फोर एंड दिस फ्लावर नंबर फाइव अब इसका उल्टा है ये अब इसमें अगर आप देखें जो ठाक पर आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं तो पहले बना है तो ये यंगेस्ट है या ओल्डेस्ट है पहले बना है तो डेफिनेटली ये क्या होगी आपके पास ओल्डेस्ट फ्लावर होगी दिस इज दल्डेस्ट फ्लावर और जो आहर में आपके पास बना है दिस इज दंगेस्ट फ्लावर आपके पास होगी तो ऐसे किस्म के सक्सेशन को ऐसे किस्म के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं This is called basipetal succession. It's called basipetal, yeah, inflorescence. So basipetal type of inflorescence जो होता है, ये फिर दूसरा type जो है inflorescence का, सैमोज inflorescence में पाया जाता है. दोनों आपस में reverse है कि नहीं है? यहाँ पर main axis continuously growth show कर रहा है. यहाँ पर main axis soon ends in a flower. यहाँ पर जो आपके पास oldest flower है, वो base पर पैदा हो रहा है. इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो टॉप पर पैदा हो रहा है इसमें जो आपके पास हम यंगेस्ट फ्लावर है वो आपके पास टॉप पर पैदा हो रहा है और इसमें जो यंगेस्ट फ्लावर है आपके पास बेस पर पैदा हो रहा है अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेसिमोज में आपके पास एक रोपेटल है या बेसी पेटल है या सायामोज में आपके पास एक एक रोपेटल है या बेसी पेटल है तो ट्रैक के तौर पर आप एग्जाम में रखेंगे पहले नंबर पर तो रेसिमोज है तो रेसिमोज में कौन सा है एक्रोपेटल एक्रोपेटल का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है ए आ रहा है तो ए पहले आता है ऑटोमेटिकली पहला वाला जो टाइप है रेसिमोज उसमें एक्रोपेटल हो गया और सैमोज दूसरे नंबर पर आ रहा है दूसरे नंबर पर अल्हाबिटिकल आर्डर में क्या आता है बी आता है उसमें क्या होता है बेसी पेटल जो होता है ये किस में पाया जाता है आपके पास सैमोज एंड फ्लोरस में पाया जाता है इनशाला इसकी भी अपने अपने टाइप्स है यूनिपेरस साइन डाइपेरस इसको हम पार्ट टू में नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला हम डिटेल से हम इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आ रही है आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लेकिन 
इससे पहले कि आप अपने आप को इस सारे वीडियोस से अपकमिंग वीडियो से अपने आप को अपडेट कर लें आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें कमेंट्स शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़